间，风雨茫茫。上演着那万里独行，把千山荒凉，踏破轮回，傲视江山。钱的我吗？哼，你不行！我们仅一个多月，你能成长这么多服气了没？如果不服气的话，你休息休息，恢复好了我们再打过。我保证不占你半点便宜，也保证打到你服气为止。我打不过你，你干什么？想掐我看看这是不是在做梦吗？我才不上当，这就是真的。银虎真的无敌了，你想怎么样？我不杀你，我就一个要求，我宁死不屈。你想什么呢？你以为我要让你当我小弟吗？你就是想我还看不上你？你看不起我？行了行了，谁有心思跟你瞎胡扯？我的要求很简单，你远离天妖大森林，去往人族周边的区域。若是遇到有不利于我人族的妖兽，将他们驱赶即可。时间不用长，十年就行了。我这要求不过分吧？嗯，你们一起。确定，就十年。确定，我不会安排人去盯着你。你若是坚持不住，自己偷跑回来也随你便。你看不起谁呢？我是要做妖王的人，我向来说话算数。哎，你是要做妖王的兽，不是人。嗯，大块头，你想不想找九阳霸刀族报仇啊？该死的九阳霸刀族，敢奴役我，我必要一雪前耻！不如我们选银虎王打穿九阳霸刀如何？就从东阳城。一路打到北洋城，很好，这主意我喜欢。待洗刷耻辱后，我会收诺的。银虎王，你和我们一起吗？我有其他的事情要处理。不管怎样，随时欢迎你加入。杀！嗯、天妖族已沦陷，九阳霸刀族自此也再无安宁。接下来，将是我们人族的机会。苍林霸王族被打击不止一次两次了，却总能够喘息过来。说到底，拥有黑暗星空境强者，意味着一切皆有可能，所以还是要再给他们些压力才行。驾！一剑，你想通了。武神境地危险，我人没有十足的把握
。那你找我是？告诉你一个重要的消息。于我族而言，没有什么重要的消息。少尊，你未免有些自负了。这不是自负，是自信。好吧，那我就不说了。反正妖皇度过跨行大劫这种事，对你们来说也的确不重要。你说什么？没什么，对你们不重要嘛。我走了。等一下。有事？我收回方才说的话，还请银虎王你不吝告知。哼，看来少尊也认为这是重要的消息。银虎王务要与小女子一般见识。你可不是小女子，你是完美黄金武神。若出事，就是当今玄武世界三大高手之一了。三大，没错，妖皇渡劫成功，化为人形，还将吞月妖狼王也送出，还有擎天牛王也出事了。哦，对了，古籍中并没有完整记载千年前十大天才究竟有哪几位，我知道的不过其中五六，不知少尊是否在列？本少尊当然是。千年前名动天下的十大天才，是都要出事的节奏。你说妖皇度过化形大劫的事情可是真的？妖皇应该在封印之下吧？你又是如何知道的？是吞月妖狼王告诉你的吗？你如何就相信他说的话？也许他是故意刺激你的呢？我见到妖皇了。啊！妖皇以绝世无双的力量透过封印与我交流，他面临的封印可比这里要厉害得多，所以我可以笃定，若你不进一步提升实力。那一定不如妖皇出世的早，这都是真的。你信便是真，不信就是假。我只提醒一句，想要阻止他早于你们出世，最好的办法是，你们在封印下达成合作，联手对抗。嗯，他没有必要欺骗我，但如果这些都是真的，叫。是时候揭穿北望天身份，为我族武神复仇了。北望天和妖烈阳、李九任约战于武神山，目的是要成就黄金武神。我必须得阻止他。武神山啊，传说中能够打造武神的地方。速！